Odcinek długi akcja. Tym razem akcja rozgrywać się będzie w domu. Dowiemy się jak w praktyce wygląda życie w rodzinach liczących 10, 12, a nawet 19 osób. Czy w takiej sytuacji potrzebna jest wzmożona dyscyplina i szczegółowa organizacja każdego dnia? Zapraszamy na prawdziwą lekcję perfekcyjnego prowadzenia domu. Zarządzanie gospodarstwem domowym to umiejętność, bez której trudno odnaleźć się w życiu. Wynosimy ją z domu rodzinnego. Co jednak, gdy ten wzorzec z powodów losowych zostaje dziecku odebrany? Czy można go zastąpić? Dlaczego dom w sensie praktycznym ma tak duże znaczenie? Dzieci, które wzrastają w rodzinnych domach dziecka, oprócz tego, że czują się czyjeś, że mają zaspokojoną potrzebę przynależności i różne inne potrzeby emocjonalne, poznają życie we wszystkich jego przejawach. Na przykład mają świadomość, że pieniądze nie spadają z nieba, ani nie są przekazywane z żadnej instytucji, że pieniądze muszą być zarobione, że można wydać tyle pieniędzy, ile rodzina ma do dyspozycji. Dzieci w domu dziecka o tym nie wiedzą. Dzieci w domach dziecka z reguły nie robią zakupów. Nie potrafią w związku z tym radzić sobie potem z zarządzaniem własnymi finansami. To tylko przykład, ale mnóstwo takich umiejętności, które niezbędne są w samodzielnym życiu. Jak na przykład umiejętność no, gospodarowania y, zapasami żywności. Ten nawyk sprawdzania, czy wszystkie potrzebne y, y, rzeczy w domu są, czy też trzeba coś kupić. Planowanie wydatków i rozkładanie ich na y, kolejne y, miesiące. Y, to są wszystko y, dbanie o y, czystości, o szewca, jeśli trzeba, lub o kupno nowych butów, pomyślenie o, o pralni, umówienie wizyty u, u lekarza. To są wszystko takie czynności, takie przejawy życia rodzinnego, z którymi dziecko w rodzinnym domu dziecka styka się jak najbardziej, uczestniczy w tym. Ma pewne czynności domowe przydzielone jako jego obowiązek. Wykonywania innych jest świadkiem. Rodzinny dom dziecka może odegrać w życiu małego człowieka kluczową rolę. Jego atmosfera pozostaje w pamięci, ale ma też swoje miejsce na przykład w dziecięcych modlitwach. Wiadomo, że dom to przede wszystkim ludzie. Bywa, że jest to duża grupa ludzi, wtedy na pewno tętni życiem. A jak to życie wygląda w praktyce? W sumie jest nas w domu 19, z tym, że dwójka mojego rodzeństwa, trójka, ale jeden brat jest niepełnosprawny, jest dorosłych. Mój brat w sumie najstarszy mało przebywa w domu, bo dużo pracuje. Ale mamy dużo takich malutkich dzieciaków. Wygląda to tak, że rano wstajemy i wszyscy mamie pomagamy w przygotowaniu na przykład śniadania albo w wybraniu dzieci do przedszkola czy szkoły. No ogólnie jest dużo ludzi, więc nie ma takiego miejsca, gdzie byłoby cicho. Chyba, że jedynie jak wszyscy się uczą, bo też są takie pory, że na przykład odrabiamy wszyscy lekcje. Jak chcę mieć spokój, to po prostu idę i zamykam się w pokoju, ale mało tak jest, bo ja po prostu lubię dzieci. Nie przeszkadzają mi one w żaden sposób. Dzieciaki mają dyżury, starsze dzieci mają kuchnię, tak zwaną kuchnię powkładać do zmywarki, zetrzeć duży stół w salonie. Oprócz tego muszą dbać też o porządki w swoich pokojach. I każdy dzień ktoś robi coś innego. Po kolei, od najmłodszego do najstarszego. Wiadomo, że takie maluszki nie, ale 
Od najmłodsza, która wykonuje dyżury, ma chyba 10 lat. Wiadomo, jak na przykład kogoś nie ma, bo nie wiem, ktoś chce gdzieś wyjść, to wtedy się po prostu dyżur albo przesuwa, albo się ktoś z kimś zamienia. Praktycznie od gotowania jestem i pieczenia. Ja dużo piekę, dużo, bo, bo lubię piec. Mąż gdzieś tam z doskoku. I też już mamy od tego roku osobę do pomocy. To jest po prostu chyba jedyny dla mnie na chwilę obecna taki taki dobry motyw tego, tej nowej ustawy, bo no naprawdę jest dużo łatwiej. Akurat też nasz, nasz powiat dosyć to tak ma zorganizowane. Myślę, że to wszystko trzeba sobie poukładać i to już jest całkiem fajnie. Tak samo jak z rokiem szkolnym. No wiadomo, jak, jak wkroczymy, najgorzej będzie pierwszy tydzień, a później już poleci. Mar Pracujesz trochę? Marcel zamiata przy kominku, tak? O, no fakt. Nie je lalko, na to mi ja opowiedziłem sobie i my nie mamy. Tak, a propos wysokiej temperatury, Marcel właśnie tłumaczy, że próbował w którymś momencie prasować, tak? I skończyło się to wypadkiem na łapce. A że wszyscy spali, a Marcel szybko wstał i poszedł prasować. No to skończyło się, jak się skończyło. Ale rączka się zagoiła, tak? I teraz nie zbliżasz się do kominka? Nie. Nie? I do żelazka. I do żelazka? Nie wiem, dziewczyny, jak to z tymi dyżurami? No dyżury są przeprowadzane. Wszyscy robią dyżury, plus Marcela. No i każdy ma tak jakby swój udział, no nie? No, no, ja na przykład mam kuchnię, Wiktoria, łazienkę. Każdy ma. No tak. Jeżeli ktoś źle zrobił, no to tak jeszcze tydzień. No tak, to trzeba to na tym cieplu. Dlaczego? Bo... No bo jak jedna osoba, to i reszta też musi mieć. Aha, odpowiedzialność zbiorowa. Nie zmienia się do żuru. A nie, czym jesteś najlepsza? Nie, to zrobiona. Nie. W rozśmieszaniu towarzystwa, no, prawda? W robieniu dobrej atmosfery. A Wiktoria? Wiktoria? Kuchnię dobrze robi. Bardzo dobrze kuchnię sprząta Wiktoria. Dokładnie. Dobrze wiedzieć? No to teraz Wiktoria będzie miała kuchnię. No, ale nie, ja myślę, nie tak, Wiktoria żeby to wykorzystać. Teraz musi następna osoba, ja która tego nie. dobrze nie, nie potrafi. Nie, 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 ja już nie Michał bardzo lubi pomagać wujkowi na przykład, tak? No, ja w obejściu, w koło domu. Tak? Wtedy w kuchni razem pracujemy, tak? I co ostatnio robiliśmy? Przed wyjazdem na biegiem? Sałatki. Sałatki do słoików, tak? A ty posprzątaj schody, tak? Bo mamy dwa pieski i sypie się bardzo dużo sierści i schody są zawsze najbardziej kudłate, tak? I trzeba je odkurzać. Poduszki można wziąć pod dach, a krzesełka zostawimy. <śmiech> Męczyłaś się? Tak? Mamo. Śpiąca jesteś? <śmiech> Towarzystwo. <śmiech> o, rety, rety. No, no właśnie, się naskakałaś. Pierwszą sobotę miesiąca jesteśmy zawsze umówione, umówieni w kościele w Warszawie na Lindleja. Tam należymy do takiej wspólnoty kościelnej Józef dla rodzin zastępczych. Ksiądz zawsze dla nas odprawia msze. Jest to bardzo cenne. Jeździmy tam całą rodziną. Ale w tym tygodniu jeszcze nie dostaliśmy hasła, że jest spotkanie. Być może będzie to w następną sobotę. To, to może tą sobotę poświęcimy na jakieś tam zaległe porządki i jeszcze poprawki tam szkolne, ponieważ jeszcze pewne rzeczy są cały czas potrzebne. No i może trochę, nie wiem, spokoju, trochę po, posiedzimy sobie na miejscu. Przez to, że mieszkamy przy lesie, to jakoś to jest takie naturalne, że cały czas mamy ten las przy sobie i jakby no, no, czasu brakuje tak naprawdę, bo w ciągu roku szkolnego no to dzieciaki o różnych porach przychodzą lekcje, zajęcia dodatkowe, za chwilę wieczór. Życzylibyśmy sobie więcej chwil takich, żeby, żeby gdzieś tam podreptać, czy na rowerze pojeździć. Dobra. 
rano wszyscy się spieszą, bo zbyt późno wstają. Więc jeżeli jest rok szkolny, no to, to jest określona już taka procedura, że szybkie śniadanie, szybko coś tam do szkoły zawinąć, wziąć picie i, i wyjechać. My mieszkamy tak ze dwa kilometry od szkoły, więc często jest po prostu podwózka, szczególnie w niesprzyjającą pogodę. Natomiast teraz będzie dla nas duże wyzwanie, bo wszystkie dzieci będą chodziły na ósmą rano, cała, cała siódemka, więc to trzeba będzie się dobrze mobilizować. Idziemy tak. do szkoły, potem przychodzimy, jemy coś, robimy dyżury i potem robimy lekcje. O ja. A potem idziemy na telewizję. O ja, zobacz. Poniedziałek e, ja mam robotę napisaną w planie razem z Nikolą. Kuchnia, kuchnia, kuchnia. Teraz tak, kuchnia? przygotowujemy posiłki i Nikola mi pomaga. Tak. Też w, w takich stałych naszych, w stałym naszym programie jest sprząt, sprzątanie podłogi w dużym pokoju, ponieważ no i, i za bardzo nie, nie ściągamy butów i mamy pieska, więc staramy się przynajmniej raz dziennie, żeby się nie chrzęściło. Ola ma w poniedziałki zajęcia dodatkowe z matematyki. Wiktoria w poniedziałek język angielski. Napisz sobie tutaj lekcję angielskiego. W czwartek dojdą nam zajęcia dla małluchów yy, Fabryka Pomysłów. W czwartki. Później jest trochę spokoju, jak dzieci wyjdą, no to wiadomo, że te czynności takie domowe, sprzątanie, nastawianie prania, coś tam i zawsze czasu brakuje, bo tego jest tyle. No oczywiście jeszcze jakieś tam dokumentacje, bo ja jestem dyrektorem Rodzinnego Domu Dziecka, więc mam obowiązki biurowe, administracyjne, muszę zapisać, muszę odebrać coś tam. No sporo mam tego, gabinet dzielę z moim mężem i wcale mam nie mniej segregatorów niż on. Po prostu one się tworzą. Rozpisaliśmy tak zwane robótki domowe, ponieważ dzieci jak przyszły do nas pierwsze, to przyszły z domów dziecka, no i ciągle nazywały to dyżury. My mamy dyżur, mamy dyżur, więc no, długi czas trwało jakby te, te wyswobadzanie się z tej terminologii domodzieckowej. No te dyżury na szczęście się zastąpiły robótki domowe. W robótkach domowych wszyscy uczestniczymy, uczestniczymy ja, mąż, najmłodsze dzieci również tam. To, to są takie hasła kuchnia, duży pokój, łazienka, schody, a to za tym stoi kuchnia, czyli roznoszenie talerzy, tam nakrywanie do posiłków, aczkolwiek duże dziewczynki już starają się tam coś upichcić. Na przykład jest tak, że nieraz w sobotę, w sobotę Klaudia ma dyżur, czasami się opiera, mówi, no tak, w sobotę ja mam i mam najgorzej, no bo jest dużo czasu, to może na przykład przygotować rosołek dla wszystkich. Ale dzięki temu no, jest dumna, że coś tam przygotowała, bo często podkreślamy, że właśnie to takie dobre to zrobiła właśnie któraś z tych dziewczyn. Teraz ja mogę być krytykiem tym kulinarnym. Jak coś nadaje, potrafi przyjść do mnie, powiedzieć, usiądzie w kuchni, ja coś sobie robię kanapką, no, zrób mi też, a ja będę Magdą Gessler i ja ci powiem, czy to jest dobre czy złe. Staramy się tak, żeby, żeby generalnie nauczyć dzieci jak najwięcej, no bo to po prostu będzie im potrzebne w życiu. Bo im raczej ich własne mamy nie przyjdą, nie pomogą gotować i, i tam jakieś rzeczy nie będą robiły, tylko no, muszą być, że tak powiem, opierać się na, na, swoich, na swoich umiejętnościach, które, które powinny nabyć, zanim będą dorosłe. Może czasami to się też jest niepopularne, bo ja tam ja zachęcam do tego, żeby to, żeby tamto i często podkreślam, wiesz, no, umieć coś zrobić, to, to jest frajda, bo zyskasz podziw ludzi, bo była taka sytuacja, że dziewczyny pojechały, no i inne dziewczyny mówią, no a jak tu chleb pokroić, a gdzie jest krajalnica? A nasze po prostu pokroiły i spotkało się to z, z dużym w ogóle zadowoleniem i, i uznaniem. Wikciu, chodź tutaj. W... Obsuszysz te pieczarki, to trzeba wziąć z siteczka i je tutaj tak wysuszyć. Dzieci też jedzą obiady w szkole, ponieważ te starsze długo siedzą, tam mają różne zajęcia pozalekcyjne, więc ten ciepły posiłek jest w środku dnia jak najbardziej korzystny dla nich. Chociaż ostatnio pani świetliczanka mi się skarżyła, że właśnie duże dziewczyny już sobie pozwalają na nieprzychodzenie na obiady, 
No, ale mam nadzieję, że to tam jakieś takie były wyjątkowe sytuacje, jak coś się nie podobało na talerzu. No i później przychodzą, no to też jest posiłek i, no i odrabianie lekcji, jakieś zajęcia pozalekcyjne. Na początku y, najmłodsze dzieci wracają ze szkoły, więc jest takie bieganie na z jednego pokoju do drugiego. Co chwilę, żeby doglądać. Teraz mamy pomoc pedagogiczną, jest trochę łatwiej, bo wtedy pani z jedną dziewczynką, a ja z drugą. Pokaż, gdzie ta piąteczka? Nie ma. Nie ma? No to musimy ją znaleźć, to niemożliwe, była. To czekaj, spokojnie, zaraz się znajdzie. Powolutku, poczekaj. Na pewno tutaj trzeba kartka po kartce przejrzeć. No proszę bardzo, ja już widzę. O, proszę. Piękna pierwsza ocena A. No i co tam pani napisała? Pięknie, no właśnie. Było dyktando, udało się bez żadnego błędu i jeszcze na pierwszej stronie wylądowała pochwała i piątka. Obok takiego sukcesu nie można przejść obojętnie. Powinien usłyszeć o nim świat. Mamy bardzo aktywny, ciekawy profil na Facebooku, De Beściaki, gdzie dzieci, nasi podopieczni, mogą pochwalić się swoimi talentami, zainteresowaniami. Myślę, że to jest ciekawa forma, żeby właśnie te dzieci, które tak łatwo nie mają, miały okazję do tego, żeby się czymś pochwalić, czymś ciekawym, czy czymś, co może zainteresować i, i, i przyciągnąć uwagę. A więcej dziecięcych sukcesów już za tydzień. W kolejnym odcinku Alfabetu Serca mówić będziemy o edukacji, talentach i przyszłości. Zapraszamy.